सब्सक्राइब करें प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें आज अर्थसंकल्पा नावाखा अर्थमंत्र जाहिर सभेत भाषण आम्मी ऐक मैं ये मनतो कि पैयांदा अर्थसंकल्पा भाषण मधे केवल भाषण होते कुछली आकड़ेबारी नौती राज आर्थिक स्थिति सन्दर्भत कुछ विश्लेषण नौत मगिल वर्षी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नवीन वर्षा से अपेक्षित का है कि तूट राहल कि अधिक्य राहल ज्यादा अर्थसंकल्प मानला जो अशा कुछ गोष्टी या अर्थसंकल्प पहाय मिला नहीं प्रचंड मोटी तूट वाड़ी है ती यी तहीपेक्षा वाढ़ है और कुछ ही अर्थसंकल्पाच बैलेंस हा देखी पहाय मिला नहीं सगत महत्व जर का सन्म्मा अर्थमंत्री या सरकारला हा विसर पड़ला है कि महाराष्ट्र मधे विदर्भ मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र हे तीन विभाग देखी यठिका ये कारण विदर्भ मराठवाड़ा आ उत्तर महाराष्ट्राकर अर्थसंकल्पा का ही ही दे कोकणाच नाव घे आल को तोंडाला पान पुसली पर या तीन विभागाच नाव देखी घे नहीं विशेषतः मराठवाड़ा वॉटर ग्रीड जो मराठवाड़क महत्वाकांक्षी प्रकल्प होता वीस हजार कोटी रुपया प्रकल्पाला दौनशे कोटी रुपये यठिका देनेच काम सिंचना सन्दर्भत आम्मी जी योजना तैयार के लिए होती एकशे अड़ुस टी एम सी पानी हे कोकणातलं वाहून जाणारं उचलायचं आणि गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करायचं आणि पैनगंगा नळगंगा प्रकल्पाच्या माध्यमातनं संपूर्ण विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भाला दुष्काळमुक्त करायचं या योजनांचा उल्लेखही या संपूर्ण अर्थसंकल्पात आलेला नाही शेतकऱ्यांच्या तर तोंडाला पानच पुसली आहेत याचं कारण एकीक कर्जमाफी ची घोषणा करता मुदत कर्जा सदर्भत कुछ ली घोषणा कर पीक कर्जा व्यतिरिक्त कुछ ही कर्ज क्या माफ होना नसा मु आता शतक सात बारा कोरा हो शकत नहीं हे यन स्पष्ट है एवं नवे तो आम्मी ज्यास ओ टी एस की योजना आली होती कि दीड लखा वरिया शतक पैसे भर ले कि आम्मी दीड लाख भरू तेचावर वारे माप अशा प्रकारे प्रकार ये टीका करीच योजना आता हा सरकार ने दोन लखा वरिया शेकता यठिका है सगत महत्वाच राज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी और उप मुख्यमंत्री अजित शे पवारजी यानी बधा जाऊन शतक पन्नास हजार रुपये हेक्टरी मदद करूँ पंचवीस हजार रुपये हेक्टरी मदद करूँ एक लाख रुपये हेक्टरी मदद करूँ अशा प्रकार वचन दिल हो सत्ते वचन लक्षा है पण शतक वचना भंग कर एक नवा पैसा एक नवा पैसा अवकाग्रस्त शतक या सरकार ने दिल्ला नहीं कालपर्यंत आम सरकार का कर्जा बोजा वाड़ला कर्जा बोजा वाड़ला मनना आता अपन जर बजेट के डॉक्यूमेंट बगित तर दोन हजार नौते दोन हजार चौदह या कालावधि बजेट का बोजा हा त्रेसठ टक्कनी वाड़ला होता आम का तो साठ टक्कनीस केवल वाड़ा है और एवं नहीं तो कबूल के कि आम का दोन लाख अड़ुस हजार कोटी रुपया पयाभूत सुविधा से प्रकल्प सुरू जाए देशा सर्वत जास्त पयाभूत सुविधा प्रकल्प ये मगस आम पांच वर्षा का सुरू जाए एकीक कर्जा बोजा व्याजा बोजा दोन कमी करता पयाभूत सुविधा प्रकल्पांवर मोटा प्रमाण खर्च आम सरकार ने कठिका वाढ़ला आज आप जर बगित 
तर अनेक घोषणा या ठिकाणी ज्या केल्या त्या केंद्र सरकारच्या भरोशावर केल्या आहेत दहा हजार गावांना पाणी पुरवठा करणार ही योजना संपूर्णपणे शंभर टक्के केंद्र सरकारच्या पैशावर आहे एकीकडे सांगितलं की राष्ट्रीय पेयजल योजनेचं नाव जलजीवन मिशन झालं आणि त्यातनं आम्ही दहा हजार गावांचं या ठिकाणी पाणीपुरवठ्याची योजना करतो आहे पण ही केंद्र सरकारची योजना आहे आणि हा शंभर टक्के पैसा पाणीपुरवठ्याकरता केंद्र सरकार देत आहे हे सांगण्यात मात्र त्या ठिकाणी कंजूशी दाखवली किंवा पुणे रिंगरोड असेल तर त्या संदर्भात देखील सगळा पैसा राज्य सरकारला केंद्र सरकार माननीय नितीन गडकरी साहेब त्या ठिकाणी देणार आहेत विविध योजनांमध्ये जो काही निधी या ठिकाणी येतो आहे तो केंद्र सरकारचा पैसा हा मोठ्या प्रमाणात सरकारला मिळणार आहे आणि त्यातनं अनेक विकासाची कामं हाती घेतली जाणार आहे परंतु त्याच्याऐवजी केंद्र सरकारवर टीका करण्यामध्येच नकारात्मकतेनं सुरुवात करण्यामध्ये या सरकारने धन्यता मांडली आहे आपण जर या ठिकाणी बघितलं तर पेट्रोल डिझेलवर एक रुपयाचा जो अधिभार या ठिकाणी लावण्यात आला आहे प्रति लिटर एकीकडे सामान्य माणसावर बोजा तर पडेलच पण त्यासोबत याचा कॅस्केडिंग इफेक्ट हा सर्व प्रकारच्या ट्रान्सपोर्टेशनवर होईल शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरवर होईल शेतकऱ्यांच्या मालवाहतुकीवर होईल आणि एवढंच नाही तर शेतकऱ्यांकरता ज्या काही घोषणा केल्या त्यातल्या कुठल्याही घोषणा या नव्या नाहीत आपण जर बघितलं असेल तर ऐंशी टक्के जे काही पैसे याला देण्याच्या संदर्भात सबसिडी देण्याच्या संदर्भात जो काही जी घोषणा होती आमच्या काळात आम्ही पंच्याहत्तर पंचवीसचा फॉर्म्युला दिला होता ती घोषणा देखील कुठली नवीन नाही त्यामुळे कुठली नवीन घोषणा शेतकऱ्यांकरता या ठिकाणी केली नाही पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात देखील कुठलीही योजना या ठिकाणी नाही उलट आमची जी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना होती ती तीस हजार किलोमीटरची होती आता आम्ही चाळीस हजार किलोमीटर करू म्हणून सांगितलं पण केवळ दीड हजार कोटी रुपये हे त्याच्याकरता या सरकारने ठेवलेले आहेत त्यामुळे दीड हजार कोटीत हे कसं शक्य होणार आहे याचं देखील उत्तर या ठिकाणी दिलेलं नाही सौर पंपांची योजना या सरकारने घोषित केलेली आहे सौर पंपांची योजना केंद्र सरकारने घोषित केलेली आहे तीस लाख सौर पंप केंद्र सरकार देणार आहे त्यातला वाटा हा राज्य सरकारला मिळणार आहे त्यामुळे हीही योजना काही नवीन योजना नाही आहे की ज्यातनं कुठेतरी आपल्याला दिलासा देता येईल मुळातच जलयुक्त शिवारसारखी योजना ज्या वेळेस बंद केली त्याच वेळेस मी सांगितलं होतं की दुसऱ्या नावाने हे सुरू होईल आम्हाला याचं समाधान आहे की आता त्यांनी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना या नावाने ती योजना सुरू केली कुठल्या एका नावाने असे ना पण ज्या योजनेनं त्यांच्याच आर्थिक पाहणीमध्ये लक्षात आलं आहे की ज्याची फलनिष्पत्ती चांगली आहे ती योजना बंद करण्याचं पाप ते करत होते आता दुसऱ्या नावानं ते सुरू करत आहेत याचं समाधान आहे एकूणच जर आपण बघितलं तर आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये केवळ घोषणा आहेत सगळ्यात महत्त्वाचं दहा लाख तरुणांना रोजगार देणार असं सांगितलं हा रोजगार नाही दहा लाख तरुणांना ॲप्रेंटिस देणार आहेत ॲप्रेंटिस म्हणजे अकरा महिन्याचं प्रशिक्षण आणि त्याचा पैसा हा जो आहे तो राज्य सरकार देणार असं सांगितलं आहे पण आपण बघितलं असेल तर तीन वर्षापूर्वी ॲप्रेंटिसचा कायदा केंद्र सरकारने त्या ठिकाणी बदलल्यानंतर महाराष्ट्रात दरवर्षी पंच्याहत्तर हजार ते एक लाख ॲप्रेंटिस केंद्र सरकारच्या योजनेतनं आजही प्रशिक्षण घेत आहेत आणि अकरा महिन्याचा रोजगार त्यांना मिळतो आहे त्यामुळे जणू काही दहा लाख लोकांना रोजगार देणार अशा प्रकारचं या ठिकाणी सांगण्यात आला हा रोजगार नाही आहे अकरा महिन्याचा ॲप्रेंटिस आहे मुख्यमंत्री रोजगार योजना जी घोषित करण्यात आली आहे आमच्याच काळामध्ये आम्ही नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये ही योजना घोषित करून त्याच्याकरता निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे तीच योजना पुन्हा नव्याने या ठिकाणी घोषित करण्यात आली आहे त्यामुळे शेतकरी असो युवक असो महिला असो राज्याच्या कुठल्याही घटकाकरता कोणती नवीन योजना नाही केवळ या ठिकाणी मंदीची भीती दाखवून खरं तर मंदी म्हटली तर मग अर्थव्यवस्था मायनसमध्ये गेली पाहिजे ती मायनसमध्ये नाही देशापेक्षा जास्त आपली अर्थव्यवस्था त्या ठिकाणी विस्तारित होते आहे त्यामुळे भटकवण्याचा आणि आपलं अपयश लपवण्याचं काम हे या ठिकाणी या सरकारने केलं आहे हा जो अर्थसंकल्प आहे हा निव्वळ पोकळ भाषण आहे त्याच्या पलीकडे या अर्थसंकल्पात काहीच नाही